നമസ്കാരം ടക് ടാക്കിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം മിക്കവാറും വീടുകളിലെല്ലാം ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടാവും എങ്കിലും ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളുടെ വീടിലും ഇന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കെല്ലാം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് മിക്കവാറും വീടുകളിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വയർലെസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് വയർലെസ് കണക്ഷൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൂടുതലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വൈഫൈ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ റോട്ടേഴ്സാണ് ഈ വൈഫൈ സൗകര്യങ്ങളുള്ള റോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൊബൈലിലോ ടാബിലോ അതുപോലെ മറ്റ് ലാപ്ടോപ്പിലോ എല്ലാം നമുക്ക് വൈഫൈ കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് റൂട്ടർ എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് ആ വൈഫൈ റേഞ്ച് എത്രത്തോളം ദൂരമുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് വൈഫൈ കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു സൗകര്യം വൈഫൈ റൂട്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പരിമിതപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പല ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അസംബിൾഡായാലും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസീവർ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ റൂട്ടറിനെ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് വയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് വയ്ക്കാനും അതിൽ നിന്നും ഒരു എതർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് നെറ്റ് എടുക്കാനും വേണ്ടി വരുന്നു അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു സ്പേസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വൈഫൈ എതർനെറ്റ് റൂട്ടർ റൂട്ടർ വയ്ക്കാനും അതിൻ്റെ കേബിൾ വയ്ക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കേബിൾ വയറിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആകെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കഞ്ചഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു കാരണം ഈ കേബിൾ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് റൂട്ടർ വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ കേബിളിൻ്റെ ഒരു വയറ് റൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു വയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ എല്ലാം കൂടി ആകെ ഒരു അഭംഗിയും അസൗകര്യവും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വൈഫൈയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ടെക് ടോക്കിൽ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് വേഷനാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സാധാരണക്കാരൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളാണ് ടെക്നിക്കൽ ടോക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ടെക് ടോക്ക് എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നിങ്ങളുടെ നിത്യദിവസം ആവശ്യം വരുന്ന ചില ടെക്നിക്കൽ ടിപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് വേഷനാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരും നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എങ്ങനെ വയർലെസ് ആക്കി മാറ്റാം അതായത് എതർനെറ്റ് കേബിൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഒരു വൈഫൈ സിഗ്നലിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിലയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡോങ്കിളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വൈഫൈ മോഡം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അല്ലെങ്കിൽ എയർടെല്ലിന് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഡാപ്റ്റർ ആവശ്യമുള്ളത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ യു എസ് ബി പോർട്ടിലേക്ക് കുത്താവുന്ന ചെറിയ വൈഫൈ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ യു എസ് ബി പോർട്ടിലേക്ക് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈഫൈ കിട്ടും ഇതുപോലുള്ള അഡാപ്റ്റേഴ്സിന് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എഴുന്നൂറ് ആയിരം വരെ വിലയുണ്ട് അതിൽ കാല് ക്വാളിറ്റിയും കപ്പാസിറ്റി സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ആയിരം രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള അഡാപ്റ്റേഴ്സ് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ കുത്തി വെച്ചാൽ മതി യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ കുത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന്
ബോർഡ് ആണ് ഈ ബോർഡ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ മദർ ബോർഡിലുള്ള പി സി എൽ ഇ ബോക്സിൽ പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് കാർഡ് സ്ലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോർഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനകത്ത് ആൻറ്റിനിക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് അക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബോക്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അത് നമുക്ക് ഈ ബോക്സും തുറന്ന് നോക്കാം ഈ ബോക്സ് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വില വരുന്നത് ഇത് എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പുകളും ഇത് ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയുള്ളൂ നോക്കാം ബോക്സിനകത്ത് തുറക്കുകയാണ് ബോക്സ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു യൂസർ ഗൈഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സി ഡി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സി ഡി ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ നമ്മുടെ വിൻഡോസ് ഈ കാർഡ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡ്രൈവ്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ വന്നേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സി ഡി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി പി ലിങ്ക് എന്ന കമ്പനിയുടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഡി വി ഡി നമുക്ക് സി ഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എങ്ങനെ അത് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാർഡ് എടുത്ത് നോക്കാം ഇതാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന വൈഫൈ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാർഡ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഈ കാർഡ് കണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് റോട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറിയ കാർഡാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് റോട്ടിലാണ് ഈ കാർഡ് കിട്ടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് റോട്ടിൽ അതാണ് കണ്ടില്ലേ അതിനെ അതാ ടൈപ്പിലുള്ള പിന്നുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ കാർഡ് പി സി ഐ എക്സ്പ്രസ് റോട്ടിൽ നമ്മൾ ഇടുകയും ഇതിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് ഫിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ആൻറ്റിന വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ഇതുണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കണക്ടേഴ്സിനും രണ്ട് ആൻറ്റിന കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് പരമാവധി കിട്ടും നമ്മൾ അല്പം റോട്ടറിൽ നിന്ന് അകലെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പവർഫുൾ ആൻറ്റിനകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുകയും പരമാവധി വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ റൂട്ടർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പരമാവധി വേഗത്തിൽ രണ്ട് നമുക്ക് ആൻറ്റിനകളുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഫോൾഡബിൾ ആൻറ്റിനകളാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിനകൾ കൂടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൻറ്റിനകളുടെ സഹായം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരമാവധി വേഗത നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ലഭിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ഇത് വൈഫൈ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് പലപ്പോഴും ചൂടാകുന്നുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ തുടർച്ച പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രീമിംഗ് വെബ് സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വെബ് സ്ട്രീമിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടാകുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ട് മറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാർഡുകളാണെന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കുന്നത് ഇതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ചൂടാവില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചാലും ഈ കാർഡ് ചൂടാവില്ല നമുക്ക് കുറേ കൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് കാരണം ഈ രണ്ട് ആൻറ്റിനകൾ കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് കണക്ഷൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ലഭിക്കുകയും നമുക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായി തന്നെ വീഡിയോ സ്ട്രീമിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം സ്ട്രീമിങ്ങോ എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഈ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് പല പല ഈ ടി പി ലിങ്കിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതുപോലെ പല കമ്പനികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള മോഡലുകൾ ഇറക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന മോഡൽ അനുസരിച്ച് ഇതുപോലു
കൂടുതൽ നല്ല ഒരു സൗകര്യം നൽകാൻ സ്ട്രീമിംഗ് പർപ്പസൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് വളരെ 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 അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ് ഇതിന് ഏകദേശം ആയിരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരെയുള്ള ഇതിനുണ്ട് ഇത് മുന്നൂറ് എം ബി പി എസ് സ്പീഡ് വരെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് മറിച്ച് ഇത് ഇതാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി മുതൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി സ്പീഡാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് എം ബി പി എസ് സ്പീഡ് വരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി വേഗം നമുക്ക് നെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും നെറ്റ്വർക്ക് സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും സാധിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വൈഫിലേക്ക് കണ്ണ് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചിലവ് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വെച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേഷനാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പേജിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വിവരം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇത്ര നേരം കണ്ടതിനും ഞങ്ങളുടെ ഈ വിവരം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുണ്ട് ആ നന്ദിയോട് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വരികയും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോകളും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അപ്ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അറിയുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക നിങ്ങൾ ആ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ച് വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു നന്